ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் கிளாஸ் வீடியோவில் நம்ம வந்து ரயிலிங் பற்றி பார்த்துருந்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ரேம்ப் பற்றி பார்க்கலாம் ரேம்ப் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம ஹாஸ்டல்ஸு இல்லை ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அந்த ஸ்ட்ரெச்சர் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு வச்சுருப்பாங்க அதாவது ஸ்டேர் கேஸ் இல்லாமல் ஸ்டேர் கேஸில் படிப்படியாக இருக்கும் ரேம்ப்னால் எப்படி இருக்கும் ஸ்லோப்பாகவே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ நம்ம எப்போதும் போல் ஒரு வீட்டுக்குள்ள வந்தாச்சு வந்துட்டு இப்போ லாஸ்ட் வீடியோ ரயிலிங் பார்த்தோம் இப்போ ரேம்ப் ரேம்ப் என்னென்னு பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ நான் ஜஸ்ட் ரேம்ப் எடுக்கிறேன் ரேம்ப் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி வாலில் டென் ஃபீட்டு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு ஒரு குட்டியாக ரெக்டாங்குலராக இந்த மாதிரி நான் வந்து ஒரு வால் வரைஞ்சிருக்கேன் ஓகேவா ரியலிஸ்டிக் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா தென் மறுபடியும் லெவல் ஒன் போயிட்டு ரேம் ரேம்பில் பார்த்தீங்கன்னா ரன் இருக்குது பவுண்ட்ரி இருக்குது ரைசர் இருக்குது இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது ரன் பவுண்ட்ரி அண்ட் ரைசர்னால் நமக்கு தேவைப்பட்ட மாதிரி நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம் இப்போ எனக்கு சர்க்குலராக தேவை அப்படின்னா நம்ம சர்க்குலாக நம்ம நம்மளாக வரைகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி வரைகிறதுக்கு வந்து பவுண்ட்ரி அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் யூஸ் ஆகும் ஓகேவா இப்போதைக்கு நமக்கு வந்து ரன் மட்டும் போதும் நான் ரன் எடுத்துகிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக வரைய போகிறீங்களா இல்லை கேர்வாக வரைய போகிறீங்களா நான் ஸ்ட்ரைட்டாக வரைய போகிறேன் ஸோ ஜஸ்ட் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வரைஞ்சிருங்க ஓகேவா ஒரு கிளிக் பண்ணிட்டு நேராக எழுதிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு ரேம்ப் ஒன்று க்ரியேட் ஆகிருக்கும் தெரியுதா ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ரேம்ப் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ஆனால் அந்த ரேம்பில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வித் இருக்கா ஸோ இந்த வித் வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம சொல்லலாம் எடிட் டைப் கொடுங்க அதாவது பிக் பண்ணிவிட்டு எடிட் ஸ்கெச் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் ஸோ இந்த லைன் பிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் இந்த க்ரீன் கலர் லைன் பிக் பண்ணுங்கள் பிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வருதா ஒன்றரை அடி அதாவது ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபீட் இருக்குது எனக்கு இந்த சைட் த்ரீ ஃபீட் வேணும் அதே மாதிரி அந்த சைடும் த்ரீ ஃபீட் வேணும்னு சொல்லுங்கள் ஸோ இப்போ நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மளோட ரேம்ப் வந்து வித் வந்து சிக்ஸ் ஃபீட் கிடச்சிருச்சு ஓகேவா இந்த ரேம்போட ரயிலிங்கும் மாத்திரம் தான் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்த மாதிரி இங்கே போய்ட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் ரேம்போட ரயிலிங் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இங்கேயும் போய்ட்டு நீங்கள் எடிட் டைப்பில் இது மூலயமாவும் நீங்கள் திக்னஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ரேம்போட அந்த ஸ்லாப் திக்னஸ் நான் ஃபோர் இன்ச் வைக்கிறேன் அப்ளே ஓகேன்னு கொடுக்குறேன் நம்ம ரேம்போட அந்த திக்னஸ் வந்து இந்த திக்னஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் சேம் நான் அதே மாதிரி ரேம் பிக் பண்ணிவிட்டு எடிட் டைப் இதில் வந்து ஏதாவது நீங்கள் மெட்டீரியல் தெரியுதா ரேம்போட மெட்டீரியல் மாத்திரம் தான் மாற்றிக்கலாம் ஸோ ரேம்போட மெட்டீரியலாக வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஸோ இந்த ரெட் கலர் இருக்கா ஸோ இந்த ரெட் கலரில் ஒன்று அப்ளை பண்ணுறோம் சும்மா ஸோ அப்ளை ஓகே கொடுப்போம் ஹியர் ஆல்சோ அப்ளை ஓகே கொடுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ஒரு ரேம்போட மெட்டீரியல் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு புரியுதா ஸோ இது ஒரு மாதிரி நம்ம ரேம்ப் இப்போ எனக்கு வந்து ரேம்ப் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக அரைஞ்சினா ஸோ அப்படி இல்லாமல் எனக்கு ரேம்ப் இப்படி போய்ட்டு இப்படி வந்துட்டு எனக்கு இப்படி வரணும் ஸோ ஒரு யூஸ் சேஃப்னு இருக்கணும் அப்படின்னா அதையும் க்ரியேட் பண்ணிக்க முடியும் ரேம்ப் எடுத்துகிட்டு எவ்வளோ தூரம் வேணுங்கிறத சொல்லுங்கள் எனக்கு இவ்வளோ தூரம் போதுன்னா ஒரு கிளிக் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் எங்கேருந்து வேணும் அப்படிங்கிறத ஒரு கிளிக் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ தூரம் வேணுன்றது நீங்கள் இந்த இடத்துல மறுபடியும் கிளிக் பண்ணி இப்படி எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் வேணுங்கிறத சொல்லிக்கலாம் ஸோ இப்போ என்னாச்சு இப்படி போய்ட்டு இப்படி வருது ஓகேவா ஃபினிஷ் கொடுங்க ஃபினிஷ் கொடுத்துட்டு இது பண்ணி பாருங்கள் தெரியுதா எப்படி இப்படி போய் இது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்துச்சு இது இப்படி போய்ட்டு இப்படி வருது இதுவுமே நமக்கு வந்து நார்மலாக த்ரீ வித் வந்து த்ரீ ஃபீட் இருக்குது நீங்கள் வந்து சிக்ஸ் எனக்கு வந்து சிக்ஸ் ஃபீட்டுக்கு வேணுன்றத சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் இல்லைனா இந்த மாதிரி ஓவர்லாப் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுது ஓவர்லாப்னால் இங்கேயும் சிக்ஸ் ஃபீட் ஆகும்போது இங்கேயும் உங்களுக்கு சிக்ஸ் ஃபீட் வரும் அப்போ வந்து ஓவர்லாப் ஆகும்னு சொல்லுது ஸோ விட்டுடலாம் ஓகேவா ஸோ ஓவர்லாப் ஆகிருக்கு பாருங்கள் அதான் அந்த ஆப்ஷன் சொன்னிச்சு ஓவர்லாப் ஆகுது தெரியுதா இந்த இடத்துல ஓவர்லாப் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் சிக்ஸ் ஃபீட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா எடிட் டைப் யூஸ் பண்ணிட்டும் இந்த க்ரீன் கலர் பிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ரயிலிங் இந்த ரயிலிங்லேயும் எனக்கு வந்து கிளாஸ் மாதிரி வேணும் அப்படின்னா ஸோ இங்கே போய்ட்டு பைப் இந்த மாதிரி சம்திங் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரயிலிங்கோட ப்ரொஃபைல் மாறும் ஓகேவா ஸோ
புரியுதா ஸோ இந்த மாதிரி கவர் மார்க் ரைட் பண்ணி நீங்கள் இப்படி ஏற போகிறீங்களா இல்லை இப்படி ஏற போகிறீங்களா நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க நான் இப்படி ஏறேன்னு சொல்கிறேன் ஸோ டிக் பண்ணுங்கள் டிக் பண்ணிவிட்டு போய் பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி சர்க்குலராக கிரியேட்டாக இருக்கா ரேம் ஸோ இதுக்கும் ரயிலிங் மாற்றுறா இருந்தால் சேம் தான் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ரயிலிங் மாற்றிக்கலாம் நான் இல்லை கிளாஸ் பிக் பண்ணுறேன் சரிதா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ரேம்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அது மட்டும் இல்லை இன்னும் ரேம்பில் பவுண்ட்ரி ஆப்ஷன் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு பவுண்ட்ரியில் உங்களுக்கு எப்படி ரேம்ப் வேணும் அப்படிங்கிற இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சர்க்குலராக வேணும்னா அதே மாதிரி ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் ஆர்க் இந்த மாதிரி ஆர்க் எடுத்துகிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி எவ்வளோ தரம் வேணும்னு சொல்லுங்கள் நான் இந்த மாதிரி எனக்கு இவ்வளோ தரம் வேணும் நான் பிக் லைன் எடுத்து இதுக்கு ஒரு ஆஃப்செட் வேல்யூ ஒரு ஃபைவ் ஃபீட்டுக்கு எனக்கு ரேம்போட வித் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இது நம்மளோட பவுண்ட்ரி இது தான் நம்மளோட பவுண்ட்ரி நீங்கள் இதில் க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது பவுண்ட்ரி வச்சு க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது எதை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணணும்னா ரைஸ் எடுத்து தான் க்ளோஸ் பண்ணணும் பவுண்ட்ரி வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா ரேம்ப் மாதிரி க்ரியேட் ஆகுது அது எரடு தான் சொல்லும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ரைசர் எடுத்து தான் க்ளோஸ் பண்ணணும் ரைசரில் நான் வந்து அதுவும் எனக்கு ரைசர் வந்து ஒரு ரைசர் வந்து கர்வ் ஷேப்பில் முடியட்டும் இன்னொரு ரைசர் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும்னு சொல்கிறேன் புரியுதா ஸோ நான் இப்போ க்ரியேட் பண்ணிக்க இந்த மாதிரி இப்போ ஃபினிஷ் கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுலேயே ஒரு ஜாயிண்ட் வந்து மிஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லுது ஒரு நிமிஷம் நான் இதை டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் டெலிட் பண்ணிட்டு ரைஸ் எடுத்து நான் வந்து இதிலே ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ டிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதா இதை நம்ம இப்போ ட்ரா பண்ணுது ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பிடிச்ச மாதிரி வரைய வரைகிறதா இருந்தால் நம்ம வந்து ஸ்கெட்ச் மூலயமா போய்க்கலாம் இன்னுமே வேறு ஏதாவது மாடல் உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு எனக்கு வந்து ரெக் லைன்லையே எனக்கு இப்படி வந்துட்டு இப்படி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் எனக்கு ஸ்டார் இந்த மாதிரி எனக்கு ரேம்ப் ஏறணும் அப்படின்னா பிக் லைன் எடுங்க உங்களோட வித்து சொல்லுங்கள் த்ரீ ஃபீட் இப்படி எனக்கு இந்த மாதிரிலாம் எனக்கு ஒரு ரேம்ப் ஏறணும்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் வராது ஸோ ட்ரிம் பண்ணி எடுத்துருங்க ஓகேவா அவுட்டர் லைன் மட்டும்தான் இருக்கணும் உள்ளே எந்த லைனுமே வந்துருக்கக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு இப்போ ரைசர் எடுத்துகிட்டு லை லாஸ்ட் இந்த பாட்டமுக்கும் அந்த டாப்புக்கும் மட்டும் கனெக்ட் பண்ணி விட்ருங்க இப்போ டிக் கொடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம க்ரியேட் பண்ண மாதிரி ரேம்ப் க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ லோட் ஆகுது லோட் ஆகி முடியட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம க்ரியேட் பண்ண ரேம்ப் இது ஓகேவா தெரியுதா நமக்கு எப்படி வேணுமோ நம்ம அப்படி க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் தெரியுதா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஜிக் ஜாக்காக அப்படி ஏறுற மாதிரி பண்ணாமல் ஸோ அந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் ரயிலிங் ஈஸியாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கிளாஸ் பேனல் கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம கிளாஸ் பேனல் மாதிரி வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம வரைகிறதுக்கு வந்து நீங்கள் எங்கே போய்க்கலாம்னா ஸ்கெச் எடுத்துகிட்டு ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அது ஸ்கெச்னால் பவுண்ட்ரி பவுண்ட்ரி எடுத்து ட்ரா பண்ணிக்கணும் லாஸ்ட் ஃபினிஷிங் வந்து ரைஸ் ரஸ் தான் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து ரயிலிங் ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் எதுவும் டவுட்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து ஸ்டார் கேஸ்னா என்னென்னு பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்